श्योर फ्रेश सर्टिफिकेट ये बात हमें फिर से याद रखनी है कि अगर मान लीजिए कि हमने नेम में कुछ चेंज किया या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस में कुछ चेंज किया तो इन दोनों का इफेक्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे आएगा तो हमें या फिर आर को हमें लेना होगा या आर को देना होगा तो आर क्या करेगा आर हमेशा इस तरह के चेंजेस में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नया इशू करेगा इसका भी एक लॉजिकल रीजन है फ्रेंड्स कि जब आर को हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऑफिस शिफ्ट कर दे तो एड्रेस वहां पे लिखा हो वो चेंज करना है इस चेंज को किस डेट से इफेक्टिव माना जाए ये भी देखना है नेम चेंज किया अगर तो नेम में भी इफेक्टिव डेट हमें चाहिए जो डेट सिर्फ और सिर्फ आर के ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में ही होती है तो हर बार फ्रेश इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा आगे देखिए आगे चेंज इन द ऑब्जेक्ट अब ये बहुत ही बड़ा चेंज है बहुत ही बड़ा चेंज है चेंज इन व्हाट ऑब्जेक्ट क्लॉज सीधा ऑब्जेक्ट अब ये ऑब्जेक्ट तो आपका सबसे बेसिक चीज है फाउंडेशन है कि जिसके लिए ये इस कारण के लिए इस रीजन के लिए आपने कंपनी स्टैब्लिश की है अब उसी में चेंज आ रहा है देखिए तो मैंने आपको एक एग्जांपल पिछले कुछ लेक्चर में दिखाया था कि आप अगर सर्विस सेक्टर में हो और यहाँ पे यस डॉक्टर ऑफ अल्ट्रावास में ही हमने देखा था कि आप सर्विस सेक्टर के ऑब्जेक्ट के साथ इनकॉर्पोरेट हुए हो और आपको ट्रेडिंग इंसर्ट करवाना है तो वहां पे आपको अपना मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट लॉस एमेंड करना ही पड़ेगा अदरवाइज आप वो एक्टिविटी नहीं कर सकते तो देखिए इसमें क्या बताया है कि चेंज ऑफ द इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी अ कंपनी विच हैज रेज मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्ट एंड स्टिल हैज एनी अनयूटिलाइज अमाउंट आउट ऑफ मनी सो रेज शेल नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्ट फॉर विच इट रेज द मनी थ्रू प्रोस्पेक्ट अनलेस अ स्पेशल रिजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलट इज पास बाय द कंपनी अंडरलाइन कीजिए पोस्टल बैलट अब पोस्टल बैलट का मतलब क्या है तो यहां पर आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए मनी कलेक्ट करते हो तो जो शेयर होल्डर्स हैं, इन शेयर होल्डर्स के पास से आपने जो शेयर कैपिटल इकट्ठा की है वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही है अदरवाइज ये शेयर होल्डर आपके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे वो इंटरेस्टेड हुए क्यों बिकॉज ऑफ योर ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले कंपनी किस चीज में हमारे पैसे को डालने वाली है इन्वेस्ट करने वाली है तो उसी के बेसिस पे आपको पैसे मिले थे अब आप इन पैसों को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि जो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा है राइट right? ये कंपनी के लिए एक स्टेच्यूटरी लाइबिलिटी है ये भी मान लीजिए या फिर कंपनी इज इन फिड्यूज पोजिशन इन दैट केस तो आगे देखिए कि यहां पे पोस्टल बैलोट से आपको ये रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा पोस्टल बैलोट में होता क्या है हर एक शेयर होल्डर को जनरल मीटिंग के लिए कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है या फिर जनरल मीटिंग अरेंज करने की जरूरत नहीं है कंपनी आपके घर पे एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन का लेटर जो है उसमें पूरी जो फैक्ट्स है उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह है वो उसके साथ अटैच करके आपके घर पे भेजेगा जो भी शेयर होल्डर वोटिंग राइट होल्ड करते हैं जितने भी वोटिंग राइट है उनके वो एक लेटर में लिख के आपको घर पे भेजा जाएगा और उसमें पोस्टल बैलोट माने कि जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में हम जहां पे जाके थप्पा लगा देते हैं ना पुराने टाइमिंग में जब वो थप्पा मतलब पोस्टल बैलोट बोला जाता है बैलेट पेपर उसे बोला जाता है तो ऐसी तरह का एक बैलेट पेपर आपके घर पे पोस्ट के थ्रू आएगा उसमें एक और भी लिफाफा होता है जिसमें कंपनी का नाम एड्रेस प्रिंटेड होता है प्री प्रिंटेड होता है जिससे कि आप किसी गलत एड्रेस पे ये अपना कीमती जो मत है वो किसी और जगह पे डिलीवर ना हो जाए और कंपनी में सीधा अप्रोच करें तो इसी कारण बस कंपनी क्या करेगी एक एनवल के अंदर उसका ड्राफ्ट रेजोल्यूशन उसका पोस्टल बैलेट यानी कि बैलेट पेपर और साथ में जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हो गए इस डिसीजन को आपको कंफर्म करने के लिए जो जरूरी है आवश्यक सारे डॉक्यूमेंट उसमें अटैच किए जाएंगे इंक्लूज किए जाएंगे और साथ में एक और लिफाफा होगा जिसके अंदर आपका बैलोट पेपर यानी कि जिस पे आपका वोट जाएगा वो उस कवर के अंदर डाल के आपको पोस्ट करना है कंपनी में वापिस से और कंपनी में वहां पर एक स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट होता है वो स्क्रूटिनाइजर इस वोट का काउंटिंग करेगा और फाइनल रिपोर्ट किस एफर्मेटिव uh, डिसीजन है या फिर डिफर्मेटिव है ये आपको घोषित करेगा तो देखिए यहां पे बताया है कि द डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रिजोल्यूशन शेल आल्सो बी पब्लिश इन द न्यूज़पेपर व्हिच इज इन सर्कुलेशन एट द प्लेस वेयर द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड एंड शेल आल्सो बी प्लेस ऑन वेबसाइट ऑफ द कंपनी एंड इफ एनी इंडिकेटिंग देयर इन द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सच चेंज देखिए यहां पे जब ऑब्जेक्ट चेंज करते हो तो सबसे पहली बात कि पोस्टल बैलोट से आपको रिजोल्यूशन पास करना है दूसरी बात ये होनी है कि रिजोल्यूशन पास क्यों किया 
क्योंकि आपने क्या किया ऑब्जेक्ट के अलावा कहीं पे पैसा डालना चाहो तो शेयर होल्डर को पूछना पड़ेगा कि हम ये अमेंड करें कि ना करें दूसरी बात कि आपको जहां पे आपके रजिस्टर ऑफिस है उसके लोकल लिमिट्स के अंदर एक न्यूज़पेपर जो सर्कुलेट होता है उसमें ये इश्तेहार देना होगा तीसरी बात होगी कि आपकी जो वेबसाइट है कंपनी को उस वेबसाइट के ऊपर भी आपको वहां पे फ्लैश करना पड़ेगा कंपनी इज गोइंग टू चेंज देयर ऑब्जेक्ट आगे देखिए द डिसेंटिंग शेयर होल्डर यानी कि जो ऐसे शेयर होल्डर है जिसने यहां पे ना बोला है कि वी आर नॉट एग्री विद द चेंज और द रिजोल्यूशन ऑफ द चेंज उसे बोला जाता है डिसेंटिंग शेयर होल्डर सो डिसेंटिंग शेयर होल्डर शेल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट बाय द प्रमोटर सॉरी promoters and shareholders having control in accordance with the regulations to be specified by the securities exchange board of india to yahan pe agar wo is particular company se apna fund wapas lena chahte hai to wo le sakte hai okay aage dekhiye registrar to certify the registration on the alteration of object to registrar shall register an alteration of a memorandum with respect to the object of the company and certify registration within a period of underline 30 days from the date of filing of special resolution alteration to be registered no alteration made under this section shall have any effect until it has been registered in accordance with the provision jab tak aap usi ko intimate nahi kiya jayega unse approval nahi le liya jayega tab tak tab tak ye change aapka effective nahi hoga manya nahi hoga aage alteration to uh, only member have a right to participate in the divisible profit of the company so any alteration of the memorandum in case of the company limited by guarantee and not having underline ki je limited by guarantee and not having share capital intending to give any person a right to participate in the divisible profit of the company otherwise than a member shall be void yani ki agar kisi company ne apna jo share uh, apna jo capital hai us capital clause mein likha hai ki company limited by guarantee hai aur company ne kisi bhi tarah ka share issue nahi karna hai तो कंपनी के किसी भी डिविजिबल प्रॉफिट में अगर कंपनी को उसका हिस्सा देना है मेंबर्स को तो मेंबर के अलावा किसी और को इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा या फिर अलाउड नहीं किया जाएगा अगर कंपनी ऐसा कुछ भी करती है नॉन मेंबर्स को डिविजिबल प्रॉफिट में अगर शेयर देती है तो वो वाइड कंसिडर होगा आगे आगे आपको बताया है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ मेमोरेंडम सो सेंट्रल गवर्नमेंट टू इश्यू डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इज एंपावर्ड टू गिव डायरेक्शन टू एनी कंपनी टू रेक्टिफाई इट्स नेम वेदर द नेम इज आइडेंटिकल विद और टू नियरली रिजेंबल्स द नेम बाय व्हिच अ कंपनी इन एग्जिस्टेंस हैड बीन प्रीवियसली रजिस्टर्ड और द नेम इज आइडेंटिकल विद और टू नियरली रिजेंबल्स टू द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यानी कि अगर कोई कंपनी है उस कंपनी का नाम उस कंपनी का जो नेम है उस नेम को किसी और कंपनी के साथ रिजेंबल्स किया जाता है या फिर वो किसी और कंपनी के नाम के साथ आइडेंटिकल है या तो फिर कोई रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ उसका कोई कनेक्शन है उसका रिजेंबलेंस आता है या आइडेंटिफिकेशन ऐसा होता है कि ये कंपनी इसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अंदर क्रिएट की गई है तो किसी ने अगर कंप्लेंट फाइल की हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज के लिए निर्देश दे सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी को कि भैया देखिए यहाँ पे हमारे पास कंप्लेंट है उस कंप्लेंट को हम टेनेबल मानते हैं क्योंकि वो सही है हमें रिस्पेक्ट में देखा जाए तो, तो आप प्लीज अपना नाम चेंज करवा लीजिए तो देखिए उसमें क्या होता है आपको ये बता रहे कि विद इन द पीरियड ऑफ थ्री मंथ और दिक्स मंथ एज द केस में बी फ्रॉम द इश्यू ऑफ डिरेक्शन बाई पासिंग द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन यानी कि वहां पर कंपनी को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा तीन महीने या छह महीने जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिला हो या सॉरी ऑर्डर पास ऑन हुआ उस ऑर्डर के बेसिस पे आगे नोटिस ऑफ चेंज टू द रजिस्टर्ड सो अगर कंपनी चेंज इट्स नेम और ऑप्टेन अ न्यू नेम इट शेल विद इन पीरियड ऑफ फिफ्टीन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज गिव नोटिस ऑफ द चेंज टू द रजिस्टर अलॉन्ग विद ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट who shall carry out necessary changes in the certificate of incorporation and member name to dekhiye bahut hi ek typical question ya technical question aapse pooch raha hu yahan pe bhi hum naam change kar rahe the sahi yahan pe bhi alteration of name hamare paas tha alteration of name mein ye bataya tha ki you have to approach to the central government before changing your name aur aapko wahan se written consent lena hai jab tak aapko central government ke paas se written consent nahi milega तब तक आप अपना नाम चेंज नहीं करवा पाओगे और उस रिटर्न ऑर्डर को लेने के बाद कंफर्मेशन को लेने के बाद आरओसी में जाना है तो क्या इसमें भी नाम चेंज करवाने के बाद या करने के डिसीजन के बाद आपको फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए नो द आंसर इज नेवर 
क्यों क्योंकि आपको तो ऑर्डर ही वहां से आया है राइट सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बोला कि भैया नाम चेंज कर दो तो फिर से क्या उसे पूछना है हमें कि भाई हम नाम चेंज करना चाहते हैं क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते कैसे पूछना है जरूरत ही नहीं है आपको सिर्फ नाम चेंज करके अब इंटीमेशन देना है आर को तो इन दोनों केसेस में चेंज तो नाम ही हो रहा है पर फिर भी सिचुएशन अलग है एक हम हमारे मर्जी से नाम चेंज करना चाहते हैं तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके उनका ऑर्डर और हमारा जो प्रप, जो प्रपोज नेम चेंज है उसके साथ आर में पहुंचना होगा और यहाँ पे वो बोल रहे हैं फोर्सफुली आपको चेंज करना पड़ेगा थ्री टू सिक्स मंथ में और वो नाम चेंज करने के बाद उनका ऑर्डर तो एग्जिस्टिंग है ही हमारे पास जो की उन्होंने तो भेजा है निर्देश तो उस ऑर्डर को लेके उस डायरेक्शन को लेके हमें जाना है आर के पास में देखिए हमारे पास ये डायरेक्शन आया था हमने इस डायरेक्शन को न्यू टाइम पीरियड में अप्लाई किया है आप देख लीजिए और इसके साथ हमारा एफरेस्ट मेमोरेंडम भी है जिसमें हमने नाम चेंज कर दिया है और दूसरा हमें आपने ये फीस वगैरह देना है साथ में आप अब नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इश्यू कीजिए क्यों नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट क्योंकि पुराने नाम वाला इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कंपनी के साथ नहीं चलेगा नाम चेंज हो गया तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी चेंज होगा बर्थ सर्टिफिकेट भी चेंज होगा कि नहीं ठीक आगे डिफॉल्ट इन कॉम्प्लाइंस विद द डायरेक्शन इफ एनी कंपनी मेक्स डिफॉल्ट इन कॉम्प्लाइंग विद द डायरेक्शन तो कंपनी देखिए कंपनी की पेनल्टी और एवरी ऑफिसर मैंने पहले भी बताया था 2013 एक्ट फैंटास्टिकली ड्राफ्ट है कंपनी और की पेनल्टी के लिए पेनल्टी हमेशा दो हिस्सों में बटेगी कंपनी के लिए है वो हमेशा मॉनिटरिंग होगी और दूसरी होगी कंपनी किसी भी ऑफिशियल या डिफॉल्टर के लिए या डायरेक्टर के लिए तो वहां पे हमेशा क्या होगा कि वहां पे मॉनिटरी पेनल्टी एज वेल एज इंप्रिजमेंट का भी प्रोविजन होगा देखे यहां पे अगर इस तरह के कोई डायरेक्शन को आप ओवर रूल करते हैं या फिर फॉलो नहीं करते हैं सो इन दैट केस कंपनी विल बी पेनलाइज फॉर अ फाइन ऑफ रुपीज वन थाउजेंड फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विद डिफॉल्ट तो कंपनी के अकाउंट से पैसा देना होगा पर डे वन और जिस किसी ऑफिसर की गलती से ये कॉम्प्लाइंस नहीं हो रहा है उस ऑफिसर को पेनलाइज किया जाएगा फाइन विद वेराइंग फ्रॉम फाइव थाउजेंड रुपीज टू वन लैक्स रुपीज देखिए यहां पर डिफॉल्टिंग ऑफिसर के लिए ओके तो नीचे फिर से एक नोटिफिकेशन आपको दे दिया गया है जिसमें ये बताया है कि ऐसा डायरेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी वो अब आरडी के पास से आ सकता है फिर से आरडी का मुंबई कोलकाता चेन्नई नोएडा अहमदाबाद हैदराबाद और शिलोंग ये इनको पावर डेलीगेट किए गए हैं और अगर फ्यूचर में लगे कि इनके पावर जो है वो कंटेल करना जरूरी है या फिर कैंसिल ऑफ करना जरूरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये डेलीगेशन कैंसिल करके अपने हाथ में ये जिम्मेदारी ले सकती है राइट दे है ओके okay? अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नाउ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी आर इट्स रूल एंड रेगुलेशंस देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसमें होता है ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को कैसे अचीव किया जाए इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो रूल्स चाहिए या फिर कुछ रेगुलेशंस बनाने होंगे ये रेगुलेशंस और रूल्स कंपनी के किस चीज में होंगे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर होंगे ओके तो ये दो चीजें जो है वो कंपनी के केसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइड बाय साइड चलने वाली है ये दोनों इन कंफर्मेशन विद ईच अदर होनी चाहिए यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी रूल ऐसा ना हो कि जो मेमोरेंडम को ओवर रूल करे राइट right? सही है क्योंकि मेमोरेंडम के सपोर्ट में ही तो आर्टिकल बनता है पहले बनेगा मेमोरेंडम फिर बनेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन राइट तो वो हमेशा सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे ही काम करेगा उसे कभी भी लीड रोल में नहीं लेना है बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ऑपरेशनल एक्टिविटीज तो वहां पर लीड रोल में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहता है कि कुछ भी करो कोई भी डिसीजन लो कोई भी प्रोसीजर करो कोई भी एक्टिविटी करो कोई भी बिजनेस करो वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस के बेसिस पे चलना चाहिए जो रूल्स रेगुलेशंस किसके हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से हमारे पास आते हैं देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एंड आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर फ्रेम्ड टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर जस्ट एज द मेमोरेंडम कंटेन्स द फंड सॉरी फंडामेंटल कंडीशन अपॉन विच अमाउंट द कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड सो ऑल्सो द आर्टिकल आर द इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी अब देखिए नीचे द आर्टिकल पे अ पार्ट सब्सिडरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल हमेशा क्या है सब्सिडरी ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमेशा सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम है आगे बताया है 
they kept the memorandum as a charter of incorporation and so accepting it the article proceeds to define the duties rights and powers of the governing body as between themselves and the company and the mode and form in which business of the company is to be carried on to hamesha is object ke liye business kaise kiya jaye ke rules regulations ke saath kiya jaye kiski kitni duty hai kitni responsibility hai aur kitne rights ya powers hai ye sari cheeze company ke article mein define ki jati hai aage dekhiye and the mode and form in which the change sorry uh, rights and powers of the governing body as between themselves and the company and mode and form in which business of the company is to be carried on and mode and form in which changes in internal regulations of the company may from time to time be made so the document containing article of uh, association of the company is a business document hence it has to be Construed strictly, construed strictly का मतलब क्या है तो जितनी आपको efficiency और carefulness memorandum को draft करने में लगानी पड़ेगी शायद उतनी ही या फिर उससे भी ज्यादा क्वेश्चन आपको अपने एटिकल ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट करने में लगानी होगी क्यों तो सबसे पहली बात मान लीजिए कि ऑपरेशनल एफिशियंसी और ऑपरेशनल डिफिकल्टीज इन दोनों को प्रैक्टिकली देखना पड़ता है और उसी के बेसिस पे रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं अब ये सारे रूल्स रेगुलेशंस और एक्टिविटीज पावर्स ड्यूटीज वगैरह जो है वो हमेशा एक पर्टिकुलर दायरे में रहने चाहिए जो दायरा क्रिएट किया है मेमोरेंडम ने तो मेमोरेंडम के अकॉर्डेंस में ही ये चीज बननी चाहिए तो ड्यूअल एफिशियंसी यहां पर आपको चाहिए ड्राफ्टिंग करते समय ओके आगे देखिए द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर इन फैक्ट बायलॉज ऑफ द कंपनी According to which the director and other officers are required to perform their functions as regard to the management of the company, its accounts and audit. It is important, therefore, that auditor should study them and while doing so, he should note the provision therein in respect of relevant matters. So, section number five of the Companies Act 2013 seeks to provide the content and model of articles of association the section lays the following law dekhiye ab kuch cheeze yahan pe di gayi hai ki jinme article ki basic contents hai first one contain regulations so article of the company shall contain the regulations for the management of the company isme sare regulations diye honge second one inclusion of the matter so article shall also contain such matters as are prescribed under the rule However, company may also include such additional matters in its article as may be considered necessary for its management. तो regulation के साथ साथ rules भी कई सारे होंगे जो कि इसके efficient management के लिए अनिवार्य है, जरूरी है. Next, contain provision for the entrenchment. अब देखे article में contain provision for the entrenchment यानी to protect something to the effect that Specified provision of the article may be altered only if conditions or the procedures as that are more restrictive than those applicable in the case of special resolution are met or complied with. अब देखिए ये जो entrenchment का फंडा है, ये entrenchment का फंडा कुछ ऐसा है कि routine, routine control, इससे ज़्यादा control ये इसका बेसिक फंडा है रूटीन कंट्रोल से ऊपर यानी कि कई सारे मैटर्स ऐसे हैं कि जिनमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया गया होगा कि आप ना सिंपल मेजॉरिटी से ये काम कर सकते हैं बट अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहे तो उस पर्टिकुलर डिसीजन को या किसी स्पेसिफाइड डिसीजन के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी ही चाहिए या यूनिनेमस कंसेंट यानी कि हंड्रेड परसेंट चाहिए ऐसा कोई भी क्लोज आर्टिकल इंसर्ट कर सकता है वो क्यों करना है क्योंकि ग्रेटर कंट्रोल चाहिए उसे कुछ गिने चुने 50 परसेंट से ज्यादा लोग किसी डिसीजन को लेके कंपनी के अपोज में कोई एक्टिविटी ना कर ले या शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में अपोज टू देयर इंटरेस्ट कोई एक्टिविटी ना कर ले इसे रोकने के लिए अगर ऐसा कोई एक्स्ट्रा कंट्रोल इंपोज अगर करना चाहे तो उसे एंट्रेंचमेंट बोला जाता है और जो आर्टिकल के थ्रू इंपोज किया जा सकता है आगे देखिए नोटिस टू द रजिस्ट्रार टू 
ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन सो ऐसा कोई भी प्रोविजन जिसमें ग्रेटर कंट्रोल की हमने रिक्वायरमेंट फिक्स की है ऐसे कंट्रोल के लिए हमें रजिस्ट्रार को स्पेशल इंटीमेट करना होगा कि देखिए भैया इस जगह पे ना हमारे आर्टिकल में हमने स्पेशल कंट्रोल डिसाइड किए हैं और जितना लिस्ट किए हैं और इनके स्पेशल कंट्रोल इतने हैं तो फ्यूचर में कभी भी मैं रहूं या ना रहूं मैं रहूं या ना रहूं यानी कि प्रमोटर ये बोलेगा कि भैया देखिए कंपनी तो आपके हवाले आप तुम्हारे हवाले वतन साथी हो मैं रहूं या ना रहूं बट कंपनी के फ्यूचर में कभी भी कंपनी के फ्यूचर डायरेक्टर या मैनेजमेंट बॉडी कोई डिसीजन ले तो इतनी चीजों के लिए आरओसी को देखना पड़ेगा कि इसमें जो ग्रेटर लेवल ऑफ कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है क्या वो कंप्लाई हुई है या नहीं हुई है और अगर ना हो तो उसे वॉइड माना जाएगा और वायोलेशन ऑफ आर्टिकल माना जाएगा ओके आगे देखिए so amendment or sorry the provision of entrenchment you see here where the article contain provision of entrenchment whether mode on made on for formation or by amendment the company shall give notice to the register of such provision in such form and manner as may be prescribed ab dekhiye bahut hi acha point hai jaise ki humne format dekhe the kiske memorandum ke memorandum is it efg format the तो वो फॉर्मेट में आप रिस्पेक्टिव कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो उस तरह का मेमोरेंडम का फॉर्मुला या मॉडल आप ले सकते हो उसी तरह आर्टिकल के लिए देखिए एफ जी एच आई जे और ये शेड्यूल वन के फॉर्मेट है जिसमें आप आर्टिकल अपना ड्राफ्ट करते कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ योर कंपनी नेक्स्ट है मॉडल आर्टिकल कंपनी मे अडॉप्ट अंडरलाइन कर दीजिए मे अडॉप्ट मे का मतलब क्या अब ये कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते तो आप अपना खुद का आर्टिकल पे डिफाइन कर सकते हैं या नहीं तो देखिए मे अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस कंटेन इन द मॉडल आर्टिकल अप्लीकेबल टू सच कंपनी तो आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज भी अगर करना चाहे अपनी जरूरत के अनुसार या स्वाद अनुसार चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं आगे देखिए कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट so in case of any company which is registered after commencement of दिस act मतलब क्या 2013 थाउजेंड एंड थर्टीन की बात कर रही है राइट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स की बात नहीं है ये टू थाउजेंड थर्टीन की नई कंपनी जो की दो हजार तेरह यानी कि इसकी एप्लीकेबल डेट है इफेक्टिव डेट है एक चार दो हजार चौदह वन फोर टू थाउजेंड एंड फोर्टीन ये इफेक्टिव डेट है नए एक्ट की तो इसके बाद अगर कोई भी चेंज आता है या कोई कंपनी इंकॉर्पोरेट होती है तो देखिए इन सो फार एज द रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द कंपनी डू नॉट अंडरलाइन कीजिए डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई रेगुलेशन कंटेन इन द मॉडल आर्टिकल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए अगर आपकी कंपनी 14 2014 से पहले है और उसका एग्जिस्टिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है वो आपने खुद ड्राफ्ट किया है कोई दिक्कत नहीं है बट अगर आपकी कंपनी फर्स्ट अप्रैल 2014 जो कि इफेक्टिव डेट ऑफ टू एक्ट है उसके बाद अगर आपने की है तो मॉडल आर्टिकल के जो क्लॉज है उसमें आप कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते इट वाज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड आपको जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा राइट right? तो देखिए यहां लिखा है कि दो रेगुलेशन शेल सो फार एज एप्लीकेबल बी द रेगुलेशन ऑफ द कंपनी इन द सेम मैनर एंड टू द एक्सटेंट एज इफ दे वेर कंटेन इन द ड्यूली रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द कंपनी तो जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट कीजिए आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते राइट आगे देखिए सेक्शन नॉट अप्लाई ऑन कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द प्रीवियस कंपनी लॉ सो नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई टू द आर्टिकल ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द प्रीवियस कंपनी लॉ अनलेस अमेंडमेंट अंडर दिस एक्ट यानी कि मान लेते हैं कि किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हमने किया है फर्स्ट अप्रैल टू को विच इज वॉट बिफोर बिफोर 2014 ये 2014 में इसलिए दिख रहा हूं कि कंपनीज एक्ट 2013 की इफेक्टिव डेट जो है वो बनी है वन फोर टू तो इस डेट से ये एक्ट एप्लीकेबल होता है तो इससे पहले अगर ये कंपनी फॉर्म की है तो इसके लिए ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है ना आर्टिकल की वो एप्लीकेबल नहीं होगी बट अगर मान लेते हैं कि कोई कंपनी हमने ड्राफ्ट की है एक चार दो हजार पंद्रह को ये इंकॉर्पोरेट हुई तो ये पूरा एक्ट यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा और आप अपने मॉडल आर्टिकल में से कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे तो नई कंपनियों के लिए कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस यहां पे हैं ओके अगर पुरानी कंपनी चाहे तो अपना आर्टिकल अमेंड कर सकती है मॉडल आर्टिकल के बेसिस पे अपना फंक्शनिंग आगे ले सकती है बट वंस दे हैड चेंज तो पुरानी इफेक्ट इनकी जीरो हो जाएगी ओके so here we are going to complete our today session as far as the 
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज कंसर्न तो ये हमने खत्म कर दिया है अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का पॉइंट अल्ट्रेशन के बारे में हम एक्चुअली कल देखेंगे थैंक यू